চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি আলোকচিত্রী মোহাম্মদ আসাদের কাছে আবার আপনার কাছে ফিরে এলাম তো যেটা শুরুতেই বলেছি যে আপনি সম্প্রতি দুর্নীতি বিরোধে আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন তো এই অর্জন সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আমাদের সব অর্জনই ভালো লাগে তারপরেও একটু জানতে চাই যে এই যে প্রতিযোগিতার বিষয়টা এটার খবরটা আসলে কিভাবে পেয়েছিলেন বা অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াটা কেমন ছিল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় এবং ওয়েবসাইটে ছবির চায় আচ্ছা তো ওখান থেকেই আমরা এটা থেকে অংশগ্রহণ করেছি ছবি সাবমিট করার পর থেকে আমাদের বন্ধুরা যারা ছবি দিয়েছে তারা খুবই উৎসাহ বোধ করছিলেন সবারই ভালো ছবি পুরস্কার পাবেন সেই হিসাবে আমিও ততটা আশা করিনি যে আমার এই ছবিতে পেতে পারে পরে যখন পেয়ে গেলাম তখন তো আসলে এটা বলার মতো না খুবই ভালো লেগেছে তো এই যে আলোকচিত্রটির জন্য আসলে আপনি পুরস্কারটি পেয়েছেন সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন এটা একটা দুর্ঘটনার ছবি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং রমনা পার্কের মাঝামাঝি একটা রাস্তায় উল্টা রাস্তা থেকে একটা প্রাইভেট কার আসতে ছিল ওই আর সোজা রাস্তার একটা বাস ওটাকে দেখে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পরে উল্টে গিয়ে ওই প্রাইভেট কারের উপরে বাসটা পড়েছে আচ্ছা এই পড়ে যাওয়ার পর আমি যাওয়ার নামতে নামতেই সবাই চলে গেছে হাসপাতালে আমরা তখন পড়েছিল যে গাড়িটা ওই ছবিটাই আমি ছবি তুলেছি আপনি ঘটনাস্থলে ছিলেন তখন শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানে ঘটনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর উদ্ধারের আগে গিয়ে আচ্ছা তো আমার মনে হয়েছে যে এই যে এটা দুর্নীতির কারণে আমাদের এখানে কিন্তু যে কেউ উল্টা যেদিক খুশি সেদিক দিয়ে গাড়ি চলতে পারে এটা দুর্নীতি করে তারা বাঁচতে পারে বলে এরকম কারণ পৃথিবীর কোথায় এরকম নাই যে গাড়ি উল্টা রাস্তা দিয়ে যাবে কল্পনাই করা যায় না এই দুর্নীতির কারণে যে টাকা দিয়ে বাঁচা যায় বা ওখানে একটা ম্যানেজ করা যাবে এই জন্যই আমি এই দুর্নীতির এক বড় একটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করেছি আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই যে ছবি নির্বাচনের যে প্রক্রিয়াটা সেটা কি রকম ছিল পৃথিবীর সব প্রতিযোগিতাই সেই সময়ের বড় ঘটনাগুলি ধরা হয় আমাদের এখানে এই যে ছাত্র নিহত হয়ে যাওয়া গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে সে সব বড় এক ঘটনা ঘটে গেল এই এই হিসাবে আমি এটাকে নির্বাচন করেছি আমার এই সময় আরও একটা ছবি দুইটা ছবি আমি দিয়েছিলাম আচ্ছা আরেকটা ছবি হচ্ছে গিয়ে স্বর্ণ চোরা চালানোর উপর সেই ছবিটা অনারেবল মেনশনেও ছিল ওইটাও একটা এই সময়ের একটা বড় ঘটনা যে স্বর্ণ চোরা চালান হচ্ছেই হচ্ছেই কেমন এর কোনো নিয়ন্ত্রণটাই আবার ধরাও পড়ছে এর আগেও আপনি দু সালে এই প্রতিযোগিতা অংশ নিয়ে প্রথম হয়েছিলেন তো সেই সময়কার কথা যদি একটু বলতেন চার বছর যাবৎ এই প্রতিযোগিতায় জি তো দু হাজার ষোলোর দ্বিতীয়বার ছিল সে বছর আমি একটা গার্মেন্টসের প্রোটেস্টের একটা ছবি দিয়ে পেয়েছিলাম যে ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা আচ্ছা সেই টাকার উপর রক্ত ফেলে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ছবি লাগিয়ে দেওয়া ছিল সেই ছবিটার উপর পেয়েছিলাম যে এখানে টাকাই খেয়াল করে সবাই গার্মেন্টস শ্রমিক দিয়ে নিয়ে চিন্তা করে না তো এটা একটা বড় দুর্নীতির দেখানো তো এ বছর একটু অন্যরকম অবশ্যই কারণ এবার টাকার পরিমাণ আগের চেয়ে দ্বিগুণ তো এবারে জুরি বোর্ডে কারা ছিলেন তিনজন আলোকচিত্রী আবির আবদুল্লাহ যিনি পাঠশালার প্রিন্সিপাল আচ্ছা আরেকজন শফিকুল আলম কিরণ ভাই জি আরেকজন উনি ওয়াল ওয়াল প্রেস পাওয়া আরেকজন হচ্ছে গিয়ে তাসলিমা উনি ওয়াল প্রেস পেয়েছেন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দু হাজার ষোলো সালে আসলে আপনি প্রথম হয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতা অংশ নিয়ে এবারও আপনি প্রথম হলেন তো এই যে অর্জনগুলো পাচ্ছেন কি ধরনের দায়বদ্ধতা কাজ করে সব অর্জনই একটা দায়বদ্ধতা কাজ করে যখন দুই হাজার ষোলো পেয়েছি পরের বছর আর আমি ছবি দেইনি যে আমার যে ছবিটা গেছে এর চাইতে ভালো ছবি হতে হবে না হয়তো কেমন হয়ে যাবে এক বছর আমি অপেক্ষা করেছি দেখেছি চেষ্টা করেছি সময়গুলি খেয়াল করেছি যে আমি ওই সময় তারপর এক বছর বাদ রেখে পরের বছর এসে আবার দিলাম দিয়ে দেখে যে না এটা আমার চিন্তাটা ঠিক আছে এই ধরনের অর্জনগুলো আসলে একজন ফটোগ্রাফারের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন কাজের গতি বাড়িয়ে দেয় কারণ এইগুলি আরও চিন্তা করতে শেখায় যে আমি আরও অন্যদিকে কোথায় আরও কি কাজ করতে পারি আর যেহেতু দুর্নীতি বিরোধী সমাজের অনেক ভালো কিছু বের করে আনা সম্ভব এর আগেও আপনার আরও অনেক পুরস্কার রয়েছে তো সেই পুরস্কারগুলো সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আমাদের আরেকটা পুরস্কার আছে আমি দু হাজার ষোলো সালেই ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রূপুসি বাংলা নামে ওদের একটা 
কনটেস্ট আছে ওখানে থার্ড প্রাইজ পেয়েছি একটা ছবি তুলতে গেলে আসলে কোন বিষয়গুলোকে আপনারা গুরুত্ব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বা যখন তুলতে যান কি ধরনের প্রস্তুতি আপনি নিয়ে থাকেন প্রেস ফটোগ্রাফাররা বা ফটো সাংবাদিকরা জি 24 ঘন্টা তৈরি থাকে তাদের যদিও তারা এই দেশের সারা পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে 8 ঘন্টা কাজ করা কিন্তু ফটো সাংবাদিকরা 24 ঘন্টার জন্য তৈরি থাকে সে অন্তত 12 ঘন্টা কাজ করে এই 12 ঘন্টায় কোন ছবি তুলবে এটা আগে তৈরি করে থাকা যায় না সব সময় একটা চিন্তা করে ওখানে গিয়ে যে সাবজেক্টটা দেখে আমি ভার্টিক্যাল করব না হরিজন্টাল করব না অ্যাপারচার কম দিয়ে তুলবো না অ্যাপারচার বাড়িয়ে তুলবো এই চিন্তাগুলি ওখানেই করতে হয় এমন যে কয়েক হাজার বাগের এক বাগ সময় নিতে হয় না হয়তো পারা যাবে না এই চিন্তাগুলি একেবারেই উপস্থিত ইনস্ট্যান্ট চিন্তা করি ছবিগুলি পিক করতে হয় এই যে আপনার প্রেস ফটোগ্রাফির শুরুটা যে ছিল সেই শুরুর গল্পটা কেমন আমি তখন প্রথম আলোর ঢাকায় থাকে পাতায় ফিচার লিখতাম আচ্ছা একেবারে নতুন নতুন ফিচার তুলে আনা তো নতুন নতুন ফিচার তুলে আনলে তার ছবি পাওয়া যায় না দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর একটা লেখা ছবির জন্য ছাপানো যাচ্ছে না বা ফটোগ্রাফার গিয়ে ছবি পাচ্ছে না ফটোগ্রাফার যেতে চাচ্ছে না তো শুরু করলাম যে আগে তো দুই একটা ছবি তুলতাম এই দুই একটু শুরু করলাম যে আমি যদি আমার লেখার সাথে ছবিটা দিয়ে দিতে পারি তাহলে একবারই ঝামেলা শেষ হয়ে যায় তো ছবি তুলতে তুলতে দেখলাম যে না ছবির ছবির গতি অনেক বেশি আমাকে ফিচার থেকে ফিচার লেখা থেকে ছবি জায়গায় টেনে নিয়ে আসলো আচ্ছা এখন তো পেশাদার ফটোগ্রাফার পরবর্তীতে যখন আপনি প্রেস ফটোগ্রাফিতে আসলেন তখন আসলে ওই দুই দুয়ের মধ্যে পরিবর্তনটা আসলে কি দেখতে পেলেন ফিচার ফটোগ্রাফি এবং নিউজ ফটোগ্রাফি অনেক পার্থক্য যে একটা হচ্ছে গিয়ে একেবারে স্থির ফিচার ফটোগ্রাফি যে ইচ্ছা করলে আমি ওকে চেঞ্জ করে বা সময় বাড়ায় নিতে পারি আয়োজন করে তোলা সম্ভব আর প্রেস ফটোগ্রাফিটা একেবারে ইনস্ট্যান্ট এটা তৈরি থাকতে হয় যে কোনো সময়ের জন্য তৈরি থাকতে হয় তবে আমরা যেহেতু দুই জায়গায় কাজ করেছি একটা জায়গা করে নিয়েছি যে নিউজি ফিচার নিউজি ফিচার ছবি এটা আমাদের একটা নতুন ফিচার যারা ভালো বুঝে তারা সুন্দর ছবি নিউজে প্রডিউস করে এটা একটা অনেক দিন আগে থেকে এটা একটা প্রচলন শুরু হয়েছে প্রেস ফটোগ্রাফি কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় তো আপনার ভিতরে আসলে সেই চ্যালেঞ্জটা কতখানি আপনি অনুভব করতে পারেন এটা একটা অভ্যাসের বিষয় আপনি যে কোনো আপনি যদি প্রথম প্রেস ফটোগ্রাফিতে গিয়ে জয়েন করেন না পাগল হয়ে যাবেন একেবারে যে একটা গুলি ছুটবে গুলি গুলিটার ছবি আমার তুলতে হবে একটা আগুন আগুন আপনি জ্বালা পাবেন কোথায় তো এইগুলি আস্তে আস্তে ওই জায়গায় থাকলে থাকতে 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 আপনি অভ্যস্ত এবং চাপ নিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন যে আমি এটা পারবই এবং পারে এবং সেটা জেনে প্রেস ফটোগ্রাফার শুরু করে সেই জায়গা থেকে আসলে আপনার এই যে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তো বিশেষ কোনো স্মৃতির কথা কি মনে পড়ে প্রেস ফটোগ্রাফারদের বা ফটোগ্রাফারদের নানা রকম স্মৃতি প্রতিদিন পোহাতে হয় তো তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকে পজিটিভ একটা ফিচারের মজার গল্প বলতে পারি যে কালার কন্ট থেকে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আব্দুল মান্নান সৈয়দের ছবি ছবি তুলতে তো আব্দুল মান্নান সৈয়দ ফোন করার সাথে সাথেই বলল আমি 10 মিনিট সময় দেব 10 মিনিটের 1 মিনিট বেশি সময় পাবো না আচ্ছা তুমি কালকে সকালে আসো সকাল গিয়ে বসে রইলাম সেই 10টা বাজে যেতে যাওয়ার কথা ছিল 10টা বাজে গিয়ে বলল বসো আমি আসছি দশ মিনিট বসেই রইলাম তারপর নানা রকম গল্প করলো অনেক গল্প অনেক ছবি তিনটা ড্রেস চেঞ্জ করলো ছবি তো তুলছি 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 গল্প করছি এবার জানালো হচ্ছে আমার পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট আচ্ছা কিন্তু এবার তো আমাকে ছাড়ছে না পরে দুপুরের খাবার খেলাম উসকুস করছি চলে যাব বলল যে আমার বাসায় আসা যেমন কঠিন যাওয়াও ঠিক তেমনই কঠিন তো এগুলি যেমন মজার আবার একটু পেইন এই জায়গাটায় আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাটা কেমন বাংলাদেশের ভাঙা করে বলবো যে সাংবাদিকতা পেশাটাই সেইভাবে দাঁড়িয়েছে কি না এটা একটা এখনো ফাইনাল বলা যায় না সেখানে সাংবাদিকতার ক্ষুদ্র একটা অংশ হচ্ছে কি ফটো সাংবাদিকতা যার প্রয়োজন হয় অনেক টাকার একজন সাধারণ সাংবাদিককে পাঁচ টাকার কলম দিলে কলম দিয়ে সে কাজ করতে পারে একজন ফটো সাংবাদিককে কয়েক লাখ টাকার ক্যামেরা লেন্স মোটরসাইকেল সব কিছু ইউজ করতে হয় তো সেই জায়গায় একটু কঠিন এইটা বলার আমি জানি না তবে আমি আশাবাদী 
খুব ভালো কিছু হবে নিশ্চয়ই আমরাও আপনার সঙ্গে সঙ্গে আশাবাদ প্রকাশ করছি তো একটু জানতে চাই আপনার পেছনের গল্প কেমন ছিল এই যে ফটো সাংবাদিকের শুরুর গল্পটা আসলে কেমন ছিল কত বছর আগে থেকে আপনি শুরু করেছেন টুকটাক ছবি তুলেছি ছবিতে ক্যামেরা টিপ দাও এটা সবারই মজা লাগে যদিও তখন সবারই ফ্যামিলিতে একটা ইয়াসিকা ক্যামেরা থাকতই তো ওইটাকে তো আর বলা যায় না বারো বছর আগে হতে পারে যে এই ক্যামেরাতে হাত দেওয়া তখন টুকটাক ছবি তুলতে তুলতে লেখকই হওয়ার কথা ছিল পরবর্তীতে ফটোগ্রাফি খুব গতিশীল আপনি যদি একবারে এর ভিতর ঢোকেন আপনাকে নারী নক্ষত্র দেখতে গিয়ে আপনাকে পুরো এই ফটোগ্রাফি করার সাথে অন্য কিছু করা সম্ভব নয় আপনাকে এখানে একেবারেই আলাদা করে নিয়ে আসবে সেইভাবে চলে আসলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই ফটোগ্রাফিতে আসছে এখন ফটোগ্রাফি শেখার জন্য প্রতিষ্ঠানও রয়েছে তো যেহেতু আপনি অনেক দিন আগে থেকে এই পেশার সাথে জড়িত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা ফটোগ্রাফির জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অতি জরুরি আপনার ছবি টিপ দিলে কিন্তু ছবি হয়ে যায় জি টিপ দিলে ছবি হয়ে যায় অনেক কিছু এরকম হয়ে যায় কিন্তু সেটা পেশাদার বলা যাবে না আপনি যে তুলছেন এইটা কি ছবি আপনাকে বলতে হলে তো এক জায়গায় জানতে হবে যে আপনার ছবিটা যে ছবি পৃথিবীর কে কোথায় কি করছে আমাদের এখানে কে এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অতি জরুরি না হলেও যে হয় না তা না কিন্তু একজন ফটোগ্রাফার হতে হলে তাকে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেওয়া আমি জরুরি মনে করি আমাদের দেশে অনেক তরুণ ফটোগ্রাফারই আছে যারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গিয়ে প্রতিযোগিতা অংশ নিচ্ছে এবং পুরস্কার বয়ে আনছে আমাদের দেশের জন্য এই খবরগুলো যখন আপনি পান তখন একজন ফটোগ্রাফার হিসেবে আসলে আপনি নিজে কতটা কতখানি উজ্জীবিত হন ফটোগ্রাফি পেন্টিংস এগুলি ইন্টারন্যাশনাল ভাষা সবাই যে কোনো ভাষার লোকজন যে কোনো ভাষার দেশের একটা ছবি পড়তে পারে দেখলে বুঝতে পারে যে এটাই যার কারণে আর এখন তো ইন্টারনেট খোলা যে কেউ পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় পার্টিসিপেট করতে পারছে ঘরে বসেই তো কোনো প্রতিষ্ঠান লাগছে না কিছু লাগছে না সেখানে আমাদের তরুণরা অনেক ভালো ভালো পুরস্কার আসছে নিয়ে আসছে এটা খুবই খুবই ভালো লাগছে আপনি একটু আগেই বলছিলেন যে সবাই আসলে ছবি ক্লিক করতে পারে কিন্তু সেটা ছবি হয়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু এটা আসলে কি প্রকৃত ছবি হয় কি না এটা একটা প্রশ্ন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে একটা ছবি আসলে কখন প্রকৃত ছবি হয়ে ওঠে প্রেস ফটোগ্রাফাররা জানে যে ছবি ছাপলেই শুধু ছবি হয়ে ওঠে বা কোনো আমি বলবো যে ছবির এটা যদি কোনো কাজে আসে সেটা ছবি হয়ে ওঠে তো এটাই না যে ছবিটা কীভাবে কাজে লাগাতে পারবো সেটা জানাই তো এই একটু একটা গল্প বলে নিই আমি একটা লেখা লিখ একটা একটা লেখা লিখেছি একটু কেসে স্টাডি করতে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে ছবি এই যে কি কী জন্য তোলো বললো যে ফেসবুকের জন্য সবাই লাইক দেয় কত মজা এত মনে হয় অনেক ভালো তারপরের প্রশ্ন যে ভাই একটা মজার ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে একবার ছবি পোস্ট করেছি লাইক শুরু হয়েছে কয়েকশো লাইক পড়ে গেছে এক সিনিয়র ভাই ইনবক্সে দিল যে এই তোমার ছবিটা তো আউট অফ ফোকাস ছবিটা কি ছেড়েছ ও তাইলে এতগুলো লাইক পেলাম কোথায় থেকে এখন এই যে এই জানাটা ফেসবুক কেন্দ্রিক বা কেউ দেখলে বলল অনেক সুন্দর এইটা বললেই ছবি যে হয়ে যাবে তা না এখন ইন্টারন্যাশনাল একটা ভাষা আছে একেবারে ছবির কিছু অ আ ক খ বিষয় আছে সাধারণ নিয়ম কারণ আছে এইটা প্রতিষ্ঠান থেকে বা কারো একটু জানা লোকদের কাছে থেকে থেকে যদি এটা জানা যায় তাহলে মোটামুটি আত্মস্থ হয়ে যায় এবং ভালো ছবি খুঁজে বের করার একটা সহজ কৌশল পাওয়া যায় আপনি যেহেতু অনেক দিন থেকে ফটো সাংবাদিকতার সাথে জড়িত আছেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার কাছে জানতে চাই যে এদেশে যারা তরুণ ফটোগ্রাফার রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে আসলে আপনার কি পরামর্শ থাকবে অবশ্যই তাকে চিন্তা ভাবনা করে আসতে হবে যে আমি কি করব এবং আমি এই ছবিটা দিয়ে কি করব ছবি তো তুললাম তারপর ফেলে দিলাম সব চলে গেল কারণ ছবিটা তো রাখতে হবে একেবারে জেনে বুঝে যে আমি কিভাবে কি করব কিসের ছবি তুলব এই চিন্তা করেই আসা উচিত আসার পর তাকে নিয়মিত ছবি তোলা উচিত ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়ার জন্য ফটোগ্রাফি এখন আমাদের দেশে এর অবস্থাটা কীরকম ভালো অবস্থান কারণ আমরা সেভাবে তৈরি হই না বলি শুধু যে আপনি পত্রিকায় ফটোগ্রাফি করবেন সেখানে আপনার অনেক কিছু ছাড় দেওয়া হয় এটা আসলে বড় বিষয় না এর অনেক জায়গায় আপনার ফটোগ্রাফার প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে একটা এখন কর্পোরেট হাউসগুলো একটা ফটোগ্রাফার দরকার সরকারি অফিসগুলিতে ফটোগ্রাফি সেখানে আপনাকে অবশ্যই অন্যান্য সার্টিফিকেট দিয়ে বা আপনার যোগ্যতা দিয়ে এখন কিন্তু শুধু সার্টিফিকেট হলেও হয় না আপনাকে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে যে আপনি ভালো ছবি তুলতে পারেন বা ভালো কাজ করতে পারেন তো সেইভাবে তৈরি হয়ে যদি যায় কেরিয়ার হিসেবে ফটোগ্রাফি খারাপ না ভালো একটু জানতে চাই যে আপনার প্রিয় ফটোগ্রাফার কারা মোহাম্মদ আলম রশিদ তালুকদার 
একেবারে যদি এখন যারা বলি আমাদের প্রেসে যারা আছে আমার বস ছিলেন বুলবুল আহমেদ জি আবির আপনি ভাবতে পারবেন না আমাদের যে কত বড় একজন এবং কত ভালো মানের ফটোগ্রাফার আমরা কাছে থেকে ছবি তুলেছি দুই চারজন একসাথে একই জিনিস ক্লিক করেছি পরে গিয়ে দেখেছি যে আমরা ছাই আবির ভাই সোনা ফুলিয়েছেন ওখান থেকে এটা খুব খুব দক্ষ শিল্পী ছাড়া এটা সম্ভব নয় আমরা জানি যে আপনি অনিয়মিতভাবে কিছু লেখালেখিও করেন আপনার একটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল তো সেই লেখালেখির চর্চার বিষয়টা নিয়ে যদি একটু জানতে বাচ্চাদের জন্য একটা বই বেরি করেছি আমি মনে করি যে বাচ্চাদেরকে জানানো উচিত আমার বিষয়গুলো বইটার নাম হচ্ছে ঢাকার নদী আচ্ছা ঢাকার এই চারপাশে ঘুরে আসতে ঢাকার চারপাশে চারটা নদী আছে জি ঢাকা তো বুড়িগঙ্গা দিয়ে তৈরি কিন্তু আরো চারটা নদী আছে চারপাশে তুরাগ বালু শীতলক্ষা কিন্তু যদি আপনি চার পাশ দিয়ে যদি ঘুরতে যান তাহলে আরেকটা নদীর উপর দিয়ে আসতে হবে সেটা ঢাকায় নাই কিন্তু ওই নদীটার উপরে আপনি আসতে হবে সেটা হচ্ছে ধলেশ্বরী এই পাঁচটা নদী নিয়ে নদীর কী অবস্থা বাচ্চাদেরকে একটা ধারণা দেওয়া ফটোগ্রাফি অ্যালবামের মতোই ঢাকার নদী তো সামনে কি আসলে এ ধরনের ভিন্ন ধর্মী কোনো কাজ করার ইচ্ছে আছে অনেকগুলি কাজ সামনে ছিল কিন্তু এর মধ্যে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে যে ফটো সাংবাদিকতা নিয়ে একটা বই করার খুব ইচ্ছা আছে সব শেষে আসলে একটু আপনার কাছ থেকে জানবো যে আপনার এই ফটোগ্রাফি নিয়ে আপনি কি স্বপ্ন দেখেন প্রতিদিন প্রচুর ছবি আসে কিন্তু এগুলির আর্কাইভটা খুব হয়ে ওঠে না বলে আমাদের অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে বা রাখাও সম্ভব হচ্ছে না তো আমার ইচ্ছা আছে খুব বড় একটা আর্কাইভ গড়ে তোলা যে নিজের ছবি নিয়ে আগে তারপর প্রতিদিন যে সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি হয় এগুলি অন্যদের ছবিও আর্কাইভ করার যদি তারা রাজি থাকে একটা আর্কাইভ তৈরি করার ইচ্ছা আছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই সকালে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি গ্রিক নাট্যকার এক্স কালাইসের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন খুব কম মানুষই বন্ধু সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয় না প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক